Alors... C'est à 300 mètres par là. On peut se faire une petite figure acrobatique Ah ouais, on se fait une petite figure acrobatique. Ah, 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 mais le speeder, il a pas aimé. Oui, donc j'espère que la mécano est dans le coin. Ouais, on est d'accord. Ok. Eh ah, ben, encore un trou à ras. Ok. C'est pas une zone interdite, ça va, on a le droit de rentrer, on a le droit de rentrer, c'est parfait. Eh ben écoute, c'est la Michano, on va aller la chercher. On va aller la chercher, on va fouiller et on va looter en même temps. Et voilà, pour améliorer le speeder. Oh, bah dites donc. Et oui, bah lire la tablette, je fais que ça, j'aimerais bien. Ok, tu m'as pas habitué à ça encore le jeu. Hein. Putain. Non, et eh bah ben écoutez, euh, voilà. Ah là là. Ah là, Ubuxoft Bienvenue sur un jeu Ubuxoft où c'est que ça bug, on n'arrive pas à lire la... Ça y est Ça y est Ben non. Ben non, on peut pas lire la tablette. La, la, la tablette, elle... Euh... Non, la tablette, c'est... Non. Non. Non, non, elle veut pas. Elle veut pas. Ma foi. Cherchons ailleurs. Bonjour et bienvenue au vieux gamer, ici c'est Papy sur Star Wars Outlaws, les aventures de la moche, alias Key West. Alors est-ce qu'on arrive à lire cette tablette là ou est-ce que toutes les tablettes sont buggées Non c'est bon. Le Kushiro vivant à l'ouest de la Difluence est installé dans une alcôve rocheuse à proximité de l'Arche d'Ambrim. Ça fait beaucoup de choses, Gushiro, l'ouest de la Difluence, alcôve rocheuse, Arche d'Ambrim. Nous vous encourageons à venir admirer le nid mais ne tentez en aucun et j'insiste lourdement de récupérer votre équipement. Le Gushiro vous attaquera au moindre signe d'agression. Et croyez-moi, c'est quelqu'un qui a déjà perdu trois doigts et demi qui vous le dit. La société protectrice de la faune tocharienne. Ouais. ouais, mais moi je me ferai mon affaire, moi, de ton nid de tocharo, là. Alors, nous sommes les enfants aujourd'hui dans l'aventure. Non pas sur la quête principale que nous avons mis un peu de côté pour l'instant. Euh, de toute façon, le jeu ne voulait pas qu'on avance sur la quête principale. Hein. Il nous a envoyé vers le contenu secondaire. Et nous, ce que nous cherchons, ce sont des indices sur la spécialiste. La mécano, celle qui pourra nous aider à améliorer les capacités du spider. Ce serait bien. Hop euh... Ouais. Il y a une interaction avec la bestiole. Hein. A mon avis, c'est pour la caresser, mais euh... Ouais. Ouais. Bouh, vous je me gnaux, hein. Oh, le rendu des poils, c'est une mocheté absolue. Oh là là là. Ah, c'est peut-être lui. Bonjour, faut que je vous... Ah non, vous allez me sauver la vie. Ah, t'as une bonne tête, toi. Je sens que tu vas me sauver la vie, toi. Salut. Euh, c'est bien, Kadoua Peut-être bien. Hey. Qu'est-ce qu'une étrangère comme toi fait ici C'est surtout qu'à cadeau, ouais. Je cherche euh, Célorovac. Pourquoi T'es de l'Empire euh, J'ai une gueule d'impérial, ouais. On m'a dit qu'elle pouvait modifier mon speeder. Célo est parti. On sait pas où elle est. Pourquoi tu la protèges encore après ce qu'elle a fait, toi <rire> Moi, je m'en fous. Elle vit à flanc de falaise près de l'espoir de Jonta. Compris, l'espoir de Jonta. Mais j'en viens de l'espoir de Jonta Allez, merci, allez, on, on se barre de Kakadoua. Ça, c'est tout bon. C'est à 1 km 1 au Mirage. C'est des fermes aériennes ici. Vous n'allez pas vous engueuler, hein. Je veux pas être responsable de votre dispute conjugale, moi, quand même. Hein. Euh, le speeder. On y va, Nix. Il arrive jusqu'ici, le speeder. Oh, et allez, c'est parti, mon chichi. Boum. Ah ouais, déjà. <rire> déjà, c'est mal barré. Si on tape dans les rochers comme ça, hop. Allez, on a un kilomètre devant nous, c'est dans la montagne, visiblement. Ah Ah oui Ah, j'ai vu trop tard <rire> J'ai vu trop tard que ça montait pas Ah oh, putain, oh, il putain, oui, faut vraiment une spécialiste du speeder. Il doit y avoir un moyen de faire en sorte que ça monte, je sais pas, un truc, mais là... Euh, on a, oh là, on est en territoire pike. Ça va mal se passer. On n'est pas en bon terme avec eux <rire> Vas-y, on va ressortir du territoire paille que je pense, ce serait pas mal. J'ai retrouvé la route. Emplacement de voyage rapide à l'antelier du syndicat paille. Ouais, mais il est verrouillé parce que je suis pas en territoire ami ici. C'est à 700 mètres devant nous. 
Il faudrait. Ouais, ça y est, ils m'ont vu. Ah bah, c'est con, ça y est, ils m'ont vu. Oh la vache 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 Bah oui, forcément Je sais pas Note à moi-même de pas sauter de trop haut, parce que si tu sautes de trop haut, c'est la catastrophe Aïe Oh non mais les bestiaux ils y mettent pas du leur non plus, laissez-moi passer Laissez-moi passer On est en territoire pike. Bon. Ah, on va faire gaffe. Nous on est à 900 mètres, on a peut-être pas pris le bon choix. Hein. En plus on est dans une zone interdite aux speeders. Vas-y, j'ai le droit là. Ok. C'est bon, c'est à 800 mètres. On a une route. Et on évite de se coller dans la falaise. Tant qu'il y a à faire. Ouais, parce que là, là, ils vont nous voir, les mecs. Là, ils nous ont vu. Ah, là, ils nous ont vu. Ouais, bon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ouais, 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 ouais. ouais. Ah non Ce jeu peut se révéler frustrant par moment. Laissez-moi vous le dire. Alors, je vais prendre une autre option. Je contourne le territoire pique. Voilà. Ah Ce sera toujours le territoire pike, mais peut-être que par là, je serai moins embêté. C'est euh... à 600 mètres devant moi. Bah voilà, j'arrive directement. Pourquoi, pourquoi vouloir se compliquer la vie C'est un truc de fou. Ok, on avait déjà vu cette double cascade lors du dernier épisode quand on fuyait l'Empire. 172 mètres, il faut qu'on... Le problème, c'est que ça ressemble furieusement justement à l'approche de la base de l'Empire, mais normalement, non. Hein. Ok, oh là. Il y avait un dernier lacet de virage dans le col. Oh oui, je suis passé au-dessus. C'est à 20 mètres, c'est là. C'est ici, l'atelier de Cello. Ok Alors, est-ce qu'elle est fanée déjà, la cello, là On va voir ça. Putain, ils ont que des caravanes faits sur le même modèle, en tout cas. Hein. Le speeder démonté. Il aurait pas des merdes à ramasser, là Tu peux de loot Allez Ça fait longtemps qu'on n'a rien looté je suis même pas sûr qu'on ait looté le moindre truc depuis le début de l'épisode. C'est un truc de fou ça. Bon, euh, non, visiblement pas. Bon, très bien. Madame, bonjour C'est toi, Cello. J'ai besoin d'augmenter la puissance de mon speeder. Je travaille pas avec ceux qui viennent d'autres planètes. Mais on dirait que t'as pas d'autres options. Mais genre, on est tous humains C'est quoi ton nom C'est la moche Pardon, désolé. C'est Kay. Kay Vess. Je peux t'aider, Kay. Mais si tu veux un vrai coup de fouet, va me falloir une pièce. Un accélérateur atmosphérique. Les impériaux en ont un dans leur récolteur aérien. Alors, euh, pourquoi je pourrais pas... simplement le voler <rire> Ah ouais Alors tiens, ça coupera la turbine et ça te permettra d'entrer. Merci madame. Ça me va, je m'en occupe. Perturbateur Mais, magnétique. On se retrouve là-bas Ouais, allez, nouvelle quête, donc la mécano. C'est pour ça qu'on est là, nous. C'est pour trouver la mécano. C'est pour débloquer la mécano. C'est pour avoir les pouvoirs qu'elle peut nous donner, les attributs, enfin, les, les, les compétences, les capacités qu'elle peut nous débloquer. Ce qu'on a déjà fait sur la pirate la dernière fois, on va le faire cette fois-ci sur la mécano. Ah ouais, la mécano. Du coup, on a un kilomètre de à faire jusqu'à la forêt rocheuse. On descend par la forêt. Hein. Ah ouais. On descend de la montagne à speeder. On descend de la montagne à speeder. On descend de la montagne. On descend de la montagne. On descend de la montagne à speeder. Hop là En pirouilla, on pirouilla. Il est papa et qu'il est aussi. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, toi, Maz, monsieur Oh, il chargé de la contrebande contre des composants. Ben euh, non. Au revoir. Mais ça m'a fait plaisir de te voir. C'est une gentille fille. On peut pas la laisser partir avec ces types. Et pourquoi pas Les Pikes contrôlent toute la vallée. Notre fille n'est pas une criminelle. Elle est pas stupide non plus. 
Il paye bien mieux que ce que nos prises rapportent. Tu veux vraiment qu'elle vive de miettes toute sa vie Je refuse de débattre de ça. En fait, ce jeu, cet univers, à cette époque-là, il n'y a pas le choix visiblement. C'est soit t'es un site et affilié, soit t'es un Jedi et affilié, euh, soit t'es un criminel. Voilà, c'est pas difficile, c'est vraiment une ode à la criminalité. Hein. C est, c est, tout le monde vole, tout le monde pille, tout le monde ment, tout le monde tue. C'est ah, extraordinaire quand même. Hein. Bref, je n'ai pas réussi à ouvrir la porte. Elle est toujours branchée au condensateur, mais elle ne charge plus. Il n'y avait pas de voleur de vaisseau dans le coin, donc on devrait pouvoir récupérer ce qui se trouve à l'intérieur. D'où vient ce vaisseau, au en fait Je ne l'ai pas vu se cracher. Si vous me donnez un coup de main, je te laisse les coordonnées. Bon, on nous a filé les coordonnées pour un site d'impact. Allez. Ça, c'est autre chose. On n'est pas là pour ça, nous, pour l'instant. Hop. Allez, on a récupéré un petit collecteur. Les aventures de flux magnétar, épisode 27. Ben, J'espère qu'on n'a pas 27 ou 28 collectibles de celui-ci à trouver. Des fauteuils, c'est sympa là, à repos, mais euh, normalement tu mets une télé en face, hein, tu mets pas un... tu mets pas des barils de produits juste à côté quoi. C'est très, spé très spécial quand même. Alors, 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 nous on va remonter sur notre speedé. On voit le sommet de la cantina là, de je ne sais plus où. Euh, hein, notre. Euh, allez, là où est parqué le vaisseau. Et nous, nous poursuivons. Notre périple dans la forêt rocheuse de Toshara. Allez, 500 mètres. Et on va aller voler encore des trucs aux impériaux. Voler. Ok, on va passer outre. On va passer large. Visiblement, il y a quelque chose là, par ici. À 50 mètres. Emplacement de trésor à la porte des passeurs. Hey. C'est le fameux site d'impact Ok Bah c'est bien, on est passé devant. Ok, parce que moi je vais vous dire une bonne chose, il y a la porte, mais pour qu'on ouvre, il faut réussir à déverrouiller, il y a un câble électrique. Il faut suivre le câble électrique qui est là. Ok, et le câble électrique qui ressort où Alors déjà, il y a des trucs à ramasser, c'est bien. Chalpiri, Duraclite, la totale, et là, euh, hop là on va suivre le fil électrique qui est ici. Ah, il est ici. Alors, d'accord, je vois ce que c'est. Du coup, nous, on prend le blaster et on passe en mode ionique. On tire et normalement, ça va charger la bobine. Voilà, regardez ça. Et ça open. <rire> eh ouais, eh ouais. Ah bah attends, ça rigole pas. C'est... Eh. C'est réfléchi le truc, voilà, c'est que provisoire, vas-y on rentre. Allez c'est bon, on peut récupérer des fausses identipus. On va ouvrir le conteneur dans lequel on a des bandes d'antennes noires pour Nyx, ça c'est sympa. Le trésor est obtenu et ici on a un collier en orichalque. Euh, deux colliers, non c'est un bracelet ancien le deuxième. Mais bref, de quoi faire quelques crédits en revendant tout ça. Et moi pour ressortir j'allais dire, je peux pas tirer depuis l'intérieur mais il y a une autre bobine sur laquelle tirer. Ce qui permet d'ouvrir provisoirement. Je vais repasser mon blaster en mode combat direct. Parce que ça nous servira certainement beaucoup plus. Ok, bah c'était sympa cet endroit. On l'a trouvé, on est bien. C'était pas prévu sur le chemin, mais c'est fait. Et on est à 230 mètres de l'arrivée. Hop. 180 mètres. Vas-y, c'est par là. On est à 100 mètres, c'est là. C'est ce bunker ici. Alors, on va faire gaffe. Récolteur aérien. Mais ça veut dire qu'on n'est pas les bienvenus, à mon avis. Qu'est-ce qu'il y a, euh, Ninix Ninix, il a voulu dire un truc, j'ai l'impression. Eh, hey, c'est l'eau. Euh, comment je me sers de ces... Euh... Perturbateurs magnétiques. Truc. Attache-les au tableau électrique près de la turbine. Euh, euh, je pense que je l'aurais deviné toute seule. Mais non oh. Oh. Et leur capacité est faible, donc la charge risque de pas durer. Ouais, d'accord. Donc je comprends pas véritablement ce qu'il faut que je fasse, mais il faut que je rentre dans le récolteur. Ah, ok. Donc c'est un peu la même chose que ce qu'on a eu jusque là avec les ventilos. Il faut réussir à trouver le moyen qui s'arrête, euh, passer et puis euh, repartir. Ce qui veut dire que ça va être un peu continu. Parce que là, si je place un, un truc... Ok, super. On y va, Nix. Ouais, on y va, mais ça va pas durer. Alors il faut se dépêcher. Vas-y, 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 c'est bon, on est passé. Voilà, le problème c'est que si le ventilo redémarre, on est foutu. Hein. C'est bon, on peut se mettre sur le côté, ça va. 
Oh, ça a l'air d'aller pour l'instant. Putain, il y a 400 mètres à faire là-dessous. Mais on va jamais y arriver, 400 mètres, j'aurais dû prendre le speeder. Je peux faire apparaître le speeder, mais oui, je peux. C'est magique, ta gueule, c'est magique. J'ai passé la turbine, mais maintenant, la sortie est bloquée. Ça devrait pas être un problème pour toi. Après tout, t'es plutôt doué pour ça. Non, enfin, oui. Je pensais qu'il y aurait juste un moyen plus simple de trouver un accélérateur atmosphérique. En fait, j'en ai fabriqué qu'un. C'est dans la salle du transformateur, au sommet du récolteur. L'Empire l'a volé Je leur ai donné en échange de pièces importées. J'ignorais qu'ils s'en serviraient pour détourner les vents et isoler les fermiers. Eh bah, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'ils l'auront plus pour très longtemps. Putain, on doit tousser là-dedans, je te dis pas. <rire> bon, j'ai fait venir le speeder, mais ça sert pas à grand chose. Parce que je veux fouiller chaque petit recoin de la zone tant qu'à faire c'est pas plus mal et euh, du coup du coup du coup du coup du coup on vérifie qu'il manque pas un truc oh bah c'est le speeder qui est là euh, du coup c'est pas le bon endroit c'est par là donc j'aille ici parce que là on va s'approcher de la sortie normalement ou pas d'ailleurs pas pourquoi il y a cette porte là Ici la sortie elle est là. À moins que je sois revenu au début, non il reste 200 mètres, euh, vas-y. 200 mètres les enfants, on n'est pas rendu. Hein. On n'est pas arrivé en fait. Oula Oula Ah 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 ouais Ah je l'avais pas prévu, j'avais pas prévu ça comme ça moi J'avais pas prévu ça comme ça je peux faire euh, B Non, je peux pas. Hein. Alors, c'est soit je saute avec le speeder et je suis mort. Allez, on y va. Non, à mon avis, je, je suis pas mort. Je suis pas mort. C'est pas possible, je peux pas mourir en, en faisant cette figure. Ça va aller, vous inquiétez pas. Regardez. Regardez, on se met dans le bon sens. Voilà. Alors, on va faire une petite sauvegarde si on peut. On peut pas, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Euh, il me dit il y a deux minutes. Ça va, c'est à proximité. On y va. Et euh, je saute avec le speeder. Ouais, non, ça va. C'est bon, c'est pour ça qu'il fallait venir avec le speeder dans tous les cas. Hop, c'est parfait. On y est, les enfants. On y est. Ça passe là ou. Euh... Ouais, mais le speeder, il. perturbateur magnétique aurait été utile. Tu m'étonnes. Peut-on ramasser des merdes Ok, alors, on peut envoyer Ninix Non, je peux pas envoyer Ninix parce que Ninix, il passe à travers... Ah, il peut passer par la ventile, lui. Ah, ça, c'est bon, ça. Voilà Une action faite par Ninix. Le Ninix, euh, euh, le surmulot de l'espace. Et tout ça pour, euh, bah, pour rien du tout. Ah si, bah là, je peux passer par là, moi aussi. Hop Ok, j'utilise l'échelle, je grimpe. Ça nous permet de sortir. En tout cas, je pense. Tac, 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 tac. Pouf. Ok, alors c'est chaud patate. Hein. Par contre, c'est super. Le... C'est super. C'est. C'est comme d'hab, il y a des textures qui sont moches à souhait et d'autres qui sont très belles. Mais l'ambiance globale... Euh... Ah oui d'accord, ok je vois ce que c'est. <rire> T'as pas intérêt à te louper. <rire> c'est bon. En plus c'est vachement bien réalisé. Ah ouais. Euh... À mon avis il faut redescendre. Il hein. ah, y a un truc à péter là en bas je crois. Est-ce que je peux rentrer là Non. Est-ce que ça marchera une fois que j'aurai... Euh, je sais pas. On va bien voir si je tire dessus depuis ici déjà le truc là. C'est bon. Ça a déverrouillé les trappes. Mais ça n'a pas ouvert la porte de mon côté. Hein, C'est ça. Hein. Donc il euh, faut que je descende. Pff, oula. Je me suis fait peur pendant une demi-seconde. Je me suis fait peur. On peut pas looter la boîte là Non on loot pas la boîte. Ok. Vas-y, je peux me coller sur les grilles par contre. 
Ah, là, il y a une prise. Ok. Ok, je vois ce que c'est. Non. Ouais, vas-y encore. Ouais. Ah, j'adore le level design. Et ici, on est passé. Ok, étape suivante. Faut qu'on trouve le... Pareil, là, il y a un ventilo. On pourra passer par là. De toute façon, moi, il faut que j'aille là. Hop, il y a tout le level design qui est prêt pour m'indiquer que c'est par là qu'il faut que je passe. Voilà, je peux encore sauter là. Et là, il faut que j'attende. Voilà, là, on va attendre que le ventilo s'arrête. Hop. Voilà. Et là, il faut que je trouve où on va. C'est en dessous. Non, en dessous, s'il te plaît. En dessous. Avant que ça, se... Avant que ça redémarre. S'il te plaît <rire> oh putain, on est pas passé loin de la catastrophe là Ok Bah il faut descendre là. Attends, moi je vais sauter Hop. et voir s'il n'y a pas du loot. Ah, il y a vraiment zéro loot, hein. c'est terrible. Poum. Ok. Bon. Hop. Ouais, c'est une petite entorse, c'est rien ça, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ah, regardez ça Un petit peu de louloute Allez, on se... Euh, euh, on rate le ventre Allez la moche, on rate le ventre, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe Vas-y... Alors, mauvaise surprise ou bonne surprise au bout, sur quoi on tombe J'adore les grandes réalisations de l'Empire, hein, toujours. J'ai l'impression que t'as pas vraiment besoin de ça pour booster mon speeder. Eh bien, j'aurais pu utiliser un truc en stock. Mais cet accélérateur sera bien plus efficace. <rire> Ce sera à moi d'en juger. Moi j'adore, je suis super fan. C'est l'Empire toujours. C'est ça que j'adore l'Empire aussi, les, les grandes réalisations type étoile de la mort, les croiseurs intergalactiques, tout le bazar là, franchement. Et ça, regardez-moi ça. On est toujours dans le truc très euh, très bloco soviétique, mais ultra moderne. Alors on va attendre que ça, ça se pousse. Hein. Ça va se pousser, vous inquiétez pas, je l'ai vu. Tac, voilà. Ensuite, on peut grimper et c'est reparti pour un tour. Oh, les phases de parcours. Hop. Certains ont comparé ces phases de parcours à ceux d'un Jedi Fallen Order. C'est vrai, c'est possible aussi. Moi, je pensais plus à du, à du Ghost of Tsushima ou d'autres, vous diraient, à du Uncharted d'ailleurs. Ok, on reste là entre les deux. Je peux vous dire qu'on reste là entre les deux parce que ça va démarrer, regardez, voilà. <rire> voilà. Et je pense qu'il faut qu'on aille par là. Hop Alors on va pirater le verrou, on a ce qu'il faut Voilà J'ai un problème au moment d'arriver à la deuxième partie de la séquence. Ça c'est fait, on a crocheté les serrures, c'est nickel. Et nous, il faut qu'on arrête tout le bazar en tirant dessus. Hop, voilà. J'ai envie de te dire qu'on va tirer sur l'autre là-bas aussi. Voilà. Ça a tout arrêté. Donc, euh, est-ce que... Euh, non, je pense pas que je fasse comme ça, non. Non, je crois pas, non. Sûrement, je fais... Ah, mon grapping Oh mon grappé Hop là On n'a pas soupé sur le grappin. Sinon on est dans la merde. Du fer slivien. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être du fer slipien. Alors, je sais pas si ça va pas redémarrer ça. Donc on va attendre deux secondes pour s'en assurer, je crois que oui. Hein. Ouais C'est une surprise <rire> Hop Allez, on y va Allez ah, voilà, voilà. Allez, la bois. C'est excellentissime. Je kiffe ce niveau. Ah, ça, c'est le Star Wars qu'on aime. J'ai envie de dire, c'est le Ubisoft qu'on aime. Allez. 
Du fer slip, hein, c'est toujours pas ce qu'on est venu chercher hein, quand même. Hein. Faut pas déconner, à mon avis il y a peut-être une prise pour le... Comment je fais pour passer là Ah, je sais pas. Euh, non je vais là-bas moi en fait. Oh putain j'ai un doute sur là où je vais. Les enfants... Je vais là-bas moi. Mais comment je fais pour aller là-bas Il n'y a rien sur le... Ah putain j'ai une idée Ouais d'accord ok j'ai compris. Ah putain faut sauter sur les trucs là. Avant que la deuxième partie ne sorte et ne nous pousse. Oh putain Hop Allez, Hop Il va falloir et... <rire> Hop la passe... Pas perdre de temps et pas se louper. Hein. Là on va attendre ici bien sûr que le ventilo tourne. Hop, on attend le suivant. Allez, hop, 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 ça passe, on est bon. Alors là, par contre, ça passe plus. Hein. Ah bah, faut monter, hop, on grimpe. On grimpe, et de nouveau, petit, petit conduit. Petit conduit d'aération, et on regrimpe encore. Putain, on va vraiment arriver en haut. Hein. Eh ouais, on est arrivé. Ah non, toujours pas, non. <rire> C'était trop beau pour être vrai. Eh ouais Attends, attends Ils aiment les tuyaux dans l'Empire, hein. moi je vous le dis. Et on peut que redescendre. Ça doit être ça. Oh, bah on est arrivé dans le centre de commande Il n'y a pas d'impérial, il n'y a rien. Alors, avant de prendre ce qu'on doit récupérer, un processeur heuristique, on se fait plaisir. Hein. On se fait plaisir avec le loot. Il y a un petit peu de loot, ok. Et là, on va euh, extraire. Allez Oh putain, non, on l'a coupé ou c'est une alarme J'espère que c'est pas une alarme J'ai ton accélérateur. Non, ça va. On dirait que cet endroit peut pas fonctionner sans. Je t'avais dit que ce truc était surpuissant. Et tiens, maintenant que les vents ont repris leur cours, t'as ta sortie. Eh oui, j'ai ma sortie et moi je récupère 550 crédits en plus, c'est cadeau. C'est cadeau de la maison. On doit quitter le bâtiment. Sans doute une, une sortie euh, dite sortie à la Bethesda. Alors, c'est pas le moment de se planter avec le grap. Eh bah ben, si <rire> <'es poum> <rire> Ou pas, c'était peut-être volontaire. Youhou Allez, c'est bon oh, C'est génial, j'adore alors par contre le speeder qui est pire à sortir, ça s'appelle quand même ta gueule c'est magique ça. Là je veux pas dire, je vous aime beaucoup là mais euh, on est revenu au départ d'ailleurs, on est revenu là où on était. Mais me recoller le speeder ici, euh, ouais. Ouais bon vous êtes gentil mais là, euh, hein, c'est un peu too much. Ah ouais c'est de là qu'on était arrivé donc ça sert à rien de repartir par là-bas, euh, hein. On va tranquillement remonter justement sur le fameux speeder. Hop, est-ce qu'on aurait une belle sortie avec un, une cascade Allez, allez, c'est une cinématique je crois. Ouais, c'est une cinématique. On se laisse pousser, on se laisse porter. Et là, euh, allez. Oh non, j'ai repris la main. Et là, regardez. Superbe Boum Et ben voilà J'adore ce niveau était super, j'ai adoré, pas de méchants à buter et surtout, surtout pas de furtivité, enfin tu, tu es des méchants ça me dérange pas, mais pas de furtivité à la con. Oh là 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 oh là, ah, 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 ça j'aurais peut-être pas dû, si c'est bon ça va, ça passe. <rire> Allez on est à 600 mètres du, du mirage, je vous y retrouve les enfants. Il ah, y a vraiment des moments où les environnements sont somptueux. Et il y a des moments où c'est moche, c'est incroyable, j'arrive pas à comprendre cette inégalité. Si vous avez une explication quant à pourquoi à certains endroits le jeu est juste sublime, et à d'autres, euh, il est moche comme un pou, je suis vraiment preneur. Et me dites pas que c'est par rapport à la capacité de la carte graphique, tout ça, machin, tout ça. Les puissances, je veux bien, mais là on était en mouvement et c'était magnifique, alors que des fois on est à l'arrêt dans un endroit exigu. Euh, et c'est moche, c'est terrible quand même. Bref, on s'en fout. Vas-y, on va terminer ça tranquille, ça c'est bien, vas-y, vas-y ma grande, allez, allez. Allez la technique Allez, la technique 
facile. Cellophane J'aurais jamais dû fabriquer ce truc. Au moins maintenant, il servira à quelque chose de bien. Bien, c'est un peu exagéré. Moi, ouais, j'irai bah, pas jusque là. Je t'apprécie plus que l'Empire. Il est où ton speeder Dans ton cul J'alimente le répulseur ici. Et c'est bon. Je parie qu'il oh, est. Oh, les cheveux, c'est horrible Sérieux <rire> Je parlais plutôt de ta bestiole. Eh, cause autrement <rire> du surmulot de l'espace Ouais, moi aussi, euh, je parlais de lui. Euh, merci, je vais y aller. Mais Ninix. À la prochaine, Kay. On lui dira. Allez, c'est fait, c'est terminé. Nouvelle capacité déverrouillée. Eh oui. Le boost de vitesse qui va permettre d'accélérer pendant un court instant. Bah ben voilà, je l'avais dit qu'il fallait un boost. Il faut un petit boost pour accélérer. Il nous faudra un petit jetpack intégré. Peut-être peut qu'on a ça aussi pour amortir les chutes. Ce serait sympa. Ou pour, pour pouvoir grimper au-dessus d'un caillou abrupt au lieu de se planter la gueule dedans, ce serait pas mal non plus. Alors franchement c'est top, voilà on accélère pendant un petit moment et pouh, regardez juste avant le saut, c'est génial ce qui permet d'atteindre d'ailleurs l'autre côté sans se vautrer la tronche. Un okay. quai, on a ça c'est débloquer le boost de vitesse, c'est-à-dire que la première capacité des spécialistes est toujours débloquée à la fin de la mission. Et ensuite, il faut faire d'autres choses. Il faut qu'on effectue un saut de 60 mètres de longueur sans se faire éjecter. <rire> Pour pouvoir avoir le saut à speeder. Ok. Après, on pourra aussi déverrouiller le chasseur de trésors. Permet à Nix de fournir des indices audiovisuels lorsqu'il y a des conteneurs à proximité. De plus, les conteneurs apportés seront désormais mis en évidence en appuyant sur euh, Schluck. Et ça, c'est intéressant. C'est important. Ça. Il faut, faut qu'on trouve différentes manières de rendre Nix heureux. Mais j'en ai rien à foutre du surmulot, moi, en fait. Euh... Oh là là, fais taper la Nix pour récupérer un objet, ça on va le faire, c'est pas difficile, trouver des conteneurs ça ira, ce sera pas compliqué non plus ça. Très bien, après la mécano, elle peut nous faire le fumigène. Ouais bon, compresseur de fumigène, polycarbonate on a déjà, dépasseur énergétique, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois il y a des composants et un truc spécifique à aller chercher, hein, grosso modo. Et après on a une sacoche de crapules qui augmente de 1 le nombre de fioles de bacta et de grenades, c'est-à-dire tout simplement l'augmentation du nombre de steampacks qu'on peut avoir, et ça, ça m'intéresse. Il faut du tissu de durafibre. L'aube écarlate, on a dans l'une de leurs planques sur Toshara. Ce serait bien qu'on aille chercher ça, du coup. Euh, il faut de la rêche étoile, on a ce qu'il faut, et il faut du cuir de robuma. Mais je sais pas, où c'est que tu trouves du cuir de robuma, quoi Près des lieux neutres et dans certaines zones contrôlées par les pailles qui s'achètent chez les marchands ou les survivalistes de Toshara aussi. Alors, éventuellement, du cuir de Robuma, il faudrait qu'on l'achète. Peut-être, 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 possiblement. Et on aura la sacoche plus tard encore après. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est surtout ça. Hein. Je vais vous dire, on va plutôt, on va plutôt euh, partir là-dessus. Et peut-être que pour la fin de cet épisode, s'il reste un peu de temps, on peut aller chercher du tissu de Durafibre et euh, du cuir de Robuma pour pouvoir améliorer ça. Ce serait vraiment pas mal. On va voir sur la map, le tissu est un élément important pour fabriquer de la sacoche de crapule. Et on a ça, euh, on a ça pas très très loin de l'espoir de, de l'espoir. C'est ici, pas très très loin de l'espoir de Junta. Donc on va, on va partir du voyage. Comment ça, je peux pas utiliser le voyage rapide Comment ça Comment ça, c'est interdit Mais tu rigoles, elle est finie la quête de la... Ah oui, par contre, il faut voilà, peut-être lui laisser le temps. C'est bon maintenant Est-ce que maintenant je peux Parfait, merci. Voilà. Oh, quête terminée. Bah oui, elle est terminée la quête. Il était temps de nous le dire qu'elle est terminée la quête. Euh... Bah oui. Voilà, on a des nouvelles infos découvertes sur le, le, le Durafibre. Le tissu de Durafibre, on sait que c'est là-bas qu'il faut qu'on aille pour avoir des infos. Ok. Nous, c'est ce qu'on va faire désormais. Pof, interdit au speeder ici. Bah oui, ça m'aurait étonné. Hein oh, Allez Écoutez les enfants, il faut descendre du tarmac, il faut descendre de là, et ici on peut faire venir le speed. Ouais, allez, ça c'est bon ça. Et allons-y les enfants pour trouver... Alors je sais pas comment on boost. Si j'ai bon, j'ai vu avec X, on boost avec X. Pendant enfin, un court instant c'est écrit, à mon avis c'est plus qu'un court instant. C'est par là je pense. On est à 180 mètres. On est à 160 mètres. 5 mètres. La question c'est comment qu'on y va <rire> C'est ça la vraie question. Euh... 
je sais pas s'il faut pas plutôt passer par là-bas près d'un terminal impérial, là la route et puis tac. Je sais pas, on va voir. Je vais essayer d'aller à pied parce que d'ici j'aurai pas le speeder. On va essayer de voir si on peut pas grimper. Hop, là. Là, voilà. On est à 90 mètres. Vous allez pas me dire qu'on va pas réussir à trouver comment grimper là-haut là. Ça, ça va être chiant ça, je vous le dis tout de suite les enfants. Ça va être très très chiant. Parce que là on fait ça, mais le jeu il est juste pas fait pour... pour, pour là il y a de la verticalité à mort, le jeu il est pas fait pour ça, clairement, regardez ça. Il nous permet pas de grimper, euh, à mon avis on n'est pas du bon côté tout simplement. Euh, quelque chose me dit qu'on n'est pas du bon côté. Et que moi je me dis qu'on pourra pas grimper par ici, on va être obligé de contourner je pense l'intégralité de la montagne en fait. Ça il va falloir... Je crois qu'en fait on aurait dû partir par le nord. De la, de, la, de la truc de Junta, vous voyez. Et plus passer par ici. Ouais. Ouais, c'est con. Il y a un truc également par là euh, où on l'a trouvé. Ça, c'est peut-être un coffre qu'on a trouvé. Euh, bah du coup, je vais repartir. En fait, je vous retrouve là-bas directement. Ça va être plus simple. C'est bon, c'est par là. Alors la question, c'est est-ce que je vais réussir à grimper ici C'est pas gagné non plus, hein. En fait... Ouais, je peux pas grimper là, hein. c'est pas mieux. Hein. Ah non, ah non, 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 non. Ah, je sais pas du tout comment on fait alors. <rire> là, on est à un niveau, euh, je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut lui Quand tu me fais peur Eh, hey, meurs Wow ah non Non lâche-moi Oh putain Putain Ah ouais Non mais là Saleté de bestiale Bon Mais on sait pas comment on grimpe. Voilà. Il n'y a pas d'emplacement pour grimper. Bon remontons sur le speeder. On va quand même essayer de voir en amont. Ah tiens j'ai trouvé Attendez il y a un truc en plus par là. J'ai fini par trouver les enfants. Oh Il y a quelque chose là. Alors à mon avis, euh, est-ce que ça suffira Est-ce que ça marchera Regardez, si jamais je fais ça et que je fais une grenade... Et que je la balance par là. Est-ce que ça va suffire à péter euh, la roche là Non. Il y a visiblement quelque chose ici. Mais ce que j'ai ne suffit pas. Très bien. On y va. Alors donc, à ah donc ah donc les enfants, il fallait revenir là où on a trouvé la technicienne tout à l'heure, là où il fallait venir à la mission. Et là on va avoir un saut. Il va falloir qu'on fasse un saut, et justement, comme on a un saut à faire, on va en profiter. Il est là, il est ici, on accélère à mort, et on saute. Ouais, oui Allez, on l'a eu. Déverrouillage disponible. Et on peut le déverrouiller sans retourner voir la meuf. On peut le déverrouiller directement, regardez ça, tac C'est génial Et voilà, maintenant on peut sauter avec le speeder. C'est exactement ce que je rêvais de faire pour éviter de m'emplafonner dans les gros cailloux. Ça m'aurait bien aidé une ou deux fois. Ça, c'est top. C'est toujours pas ce qui. Ça suffit pas hein, par rapport à ce dont on a besoin pour la mécano. C'est ça qu'on vient chercher, nous. Euh, le tissu de dur à fibre qui doit être du coup devant nous. 26 mètres juste au-dessus, là. Alors, attendez, je sais pas par où on va monter. Par là-bas, visiblement. Je vois des murs qu'on peut escalader là-bas. Ah, là, il n'y a pas de problème. Là, il y a du mur qu'on escalade. Regardez, tac. Allez, c'est bon, on y est presque, les enfants. Ah, j'entends causer. Après, en plus, si c'est l'obé euh, ça va aller. C'est nos copains. C'est bon, tu peux grimper, ma grande, ou quand tu veux. Ta -ta. Ta -ta -ta -ta. La forêt rocheuse. A priori, euh, les enfants, on va aller regarder qu'il n'y a pas quelque chose par là-bas quand même. 
Ah, juste pour la forme. Il y a un petit peu quand même. Et hop là Des petits papillons de lumière. Oh, comme je mignon Allez, on grimpe. On grimpe encore. On va la trouver là. Qu'est-ce que c'est ce lens flare là à l'écran Putain, faut sauter là Putain, faut sauter Putain, vous êtes sûr Sans speeder, vous êtes sûr Allez, je saute Je cours, je cours, je cours, je, je saute C'est bon Aïe On s'est fait mal, mais ça va aller On a trouvé une planque de l'aube écarlate Mais la zone, elle est pas interdite, c'est nos amis, on est copains avec l'aube écarlate Oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes les autorisations non plus. J'avoue. <rire> Alors, il y a des mecs un peu partout, là. J'en ai vu plein. On va commencer un petit peu quand même à s'en assurer. Euh, mmh, tac. Ouais. Bah, c'est mes copains, là, l'Obé Carlate, quand même. Mais si jamais ils me découvrent, ils vont faire la gueule, après. Donc, euh, ouais, on va faire gaffe. Normalement, il y a un mec... Il y a au moins un mec à droite. Ah, euh, pardon, à gauche, je veux dire, là-bas. Regardez. Il revient. Tac. Ça c'est euh, ça ça c'est un boss, ça, ça c'est pas la même tenue que les autres. Ok. Visiblement je peux grimper par ici, il doit y avoir un mec en haut parce que je l'entends dans le casque depuis tout à l'heure, voilà, j'en étais sûr. Non Mais tu le feras plus tard ton rapport mon vieux Poum. En plus ça tombe bien parce qu'on en avait plus des steam packs donc euh, récupérer un steam pack c'est bien. Vas-y attends, je m'avance jusqu'ici. On a une belle vue sur les deux d'en bas et on a ceux-là. Ok c'est les deux seuls qui restent hein, visiblement, j'ai personne en bas là. Ça va du coup je peux grimper de ce côté-ci. Ouais, ça, tu, tu, tu sais pas à quel point c'est vrai ce que tu viens de dire, mec. On va attendre qu'elle fasse demi-tour, la meuf, là. Ok, vas-y, descends là. Ok, et là, comme ça. Bon. Je vais aller me mettre là. Le plus loin possible. On va la distraire ou on va la faire venir. Et on lui butera la gueule quand elle arrivera. On va la laisser approcher encore. Avant que Ninix ne l'attaque. Vas-y Ninix. Allez Nix, attaque. Voilà, c'est bon. Ça c'est bien mon Inix C'est bien mon Inix Maintenant on va aller s'occuper du mec là-bas. Je vais me mettre juste là. Quoi Il va bientôt me remarquer. C'est pas normal. Hein Tant pis pour la ah putain Ah putain, fais chier T'es fait exploser tout seul. Ah il est encore vivant oh, Toujours en un seul morceau. Bon, tout le monde est mort. Ah ouais non Mais non, ma réputation elle baisse. Ils peuvent pas savoir, ils sont tous morts. Non, alors ça c'est nul à chier aussi, ça. Non, 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 non. Putain, je suis à la limite du plus bon. Hein. Ah ouais, non, 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 non. Je recommence. Je recommence parce que ça m'intéresse pas. Ça, je veux pas de ça, moi. Non, non, il en est pas question, ça. Ça, non. Les mecs sont morts. Il n'y a pas de témoins. Il n'y a strictement 
aucune raison pour que euh, il puisse être au courant à l'aube écarlate et qu'il m'impute le crime et que ma réputation baisse. C'est juste impossible. Non, 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 je ne suis pas du tout d'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là et en fait, le mec qui est là, qui doit me tourner le dos, je dois donc pouvoir lui coller ma capacité qui consiste à l'endormir. Voilà. Comme ça, c'est sans faire de bruit. C'est nickel. Ok, j'utilise le pic de données. Allez, un rythme, Kiki. Et voilà. Ok, du fer slivien. Des engrenages hydro, machin, truc mûche. Un autre container, ça c'est bien. Du trans machin, du rash bidule et du dur truc. Et dans le container, j'ai du dur à fibre, je pense que je suis regardé, regardez le sourire carnassier qu'elle a la moche. Elle a récupéré du, du dur à fibre. Et voilà, nouvel élément important d'expertise. Et du coup, il nous manque le cuir de Robuma. Mais le cuir de Robuma, ça s'achète chez les marchands ou les survivalistes de Toshara. Ce qui signifie que normalement, je devrais être en mesure de récupérer et d'acheter ça. Chez un marchand de l'aube écarlate. Sans aucun problème. Parfait. Oui, il est en train de me remettre tout ce que j'ai débloqué. Ok. Euh, voilà, trésor obtenu dans la planque de l'aube écarlate. Sans que l'aube écarlate, sans doute. Euh, hop. Hop. Je suis sorti de la zone et ça, c'est fantastique, les enfants. C'est magnifique, on est heureux. Et du coup, nous, euh, on va se TP pour aller acheter ce qui nous manque parce que je pense qu'on doit pouvoir s'acheter ce qui nous manque auprès des marchands, euh, bah, je pense qu'on va peut-être aller chercher euh, tout simplement un Mirogan. Hein. Ça, alors, un... Bonjour Bien marchand de Mirogana Est-ce que tu me vends des trucs Tu me vends des, des vêtements, j'en ai rien à battre. Euh, ce dont j'aurais besoin, c'est euh, pas de la maille de fer. Et euh, il a des informations, mais je veux pas d'informations non plus. Je veux pas de ceinture de survivaliste ou de chemise, machin. Non, merci. Ça, ça m'intéresse pas, plaisir. merci. Ah, par contre, attends. Ah, ouais, bah, pardon, pardon, pardon. <rire> je vais vendre quand même. Ah bah oui, ah bah oui, on va vendre les objets de valeur pour euh, 746. Ouais, c'est bien. On a dépassé les 3000 crédits ah, et euh, on est toujours à la recherche. Rappelons-le quand même. On est toujours actuellement à la recherche de cuir de Robuma. Ah, le cuir de Robuma. Ah, chez toi, je vais les payer plus cher, par contre. Ouais, toi, je vais payer ça plus cher. Mais euh, du dur acier. Je veux pas de dur acier. Je veux pas de fiole de bacta et je veux pas de grenade. Il euh, y a du cuir de Robuma. <rire> Il veut pas me le vendre. Ah, le salaud. Le salaud. Ah ouais, réputation médiocre. Ah, c'est con. C'est con, c'est con, c'est con. Non, nah, mais t'inquiète, je vais trouver. Je vais trouver, je fais une petite pause hein. Ah non, c'est de la mauvaise interaction. Hop, vas-y redresse. Non mais vas-y, lève-toi, lève-toi la moche. Allez, on n'a pas toute la journée. Faut finir l'épisode. On va être un peu plus réactif, mamie, quand même, euh, par moment. Ça va bien. Je vais aller voir le marchand de l'autre côté de chez mes amis, là. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de moyenner, je vous y retrouve. Allez. Ah, allez. Dis-moi que tu as ce dont j'ai besoin, vieux. Dis-moi que tu as ce dont j'ai besoin. Eh ben non, tu n'en as pas. Euh, sinon, c'est pas drôle. <rire> Fais chier. <rire> bah, écoutez, on va s'arrêter là, les enfants. Tant pis. Je vais aller en chercher ailleurs. J'ai rencontré des marchands. Ok, je suis très content. C'est très bien, mais ça suffira pas. Euh, et j'ai pas ce dont j'ai besoin. Donc, euh, je vais aller fouiller ailleurs. Et puis, euh, peut-être que j'ouvrirai le prochain épisode sur l'acquisition la, 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 de la compétence ou peut-être pas. Lors du prochain épisode, maintenant qu'on a bien avancé sur les deux euh, spécialistes, on va reprendre la quête principale, on va rejoindre le vaisseau, on va quitter cette planète et on va aller voir ailleurs. Si j'y suis, ce sera euh, sans doute dès demain.
demain ou après-demain au pire puisqu'on est toujours sur un rythme assez soutenu pour l'instant dans cette aventure que je kiffe. J'espère que vous avez bien aimé le niveau qu'on a fait euh, notamment. Moi j'ai adoré en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez vous. Si ça vous a plu, si c'est pas votre truc, si c'est pas votre kiff, mais enfin... Quand vous aimez Star Wars, je pense que vous pouvez que aimer ce jeu. Il y a le côté furtif qui, des fois, est un peu frustrant parce que les ennemis ont des fois des réactions un peu bizarres. Et l'unique, c'est pas toujours précis non plus euh, quand on veut lui faire attaquer ou distraire selon le timing. Mais globalement, franchement, le jeu, même si c'est pas une tuerie graphique, le jeu est assez propre techniquement. Et euh, franchement, l'ambiance, l'ambiance surtout est absolument excellente. Allez, je vous fais tout plein de gros poutous, les enfants. Pensez au pack YouTube, hein. pouce, partage, abonnement, cloche et commentaire. Et je vous dis à très très vite. C'était Papillon Live from euh, le district de l'Aube Carlata Mirogana. À vous les studios. Ciao